是谁说都是为了明天？不经意间又瘦了一大圈，舍不得睁开眼。昨天的作业还没写完，是谁说毕业还很遥远？一转眼间就要说再见，好多梦没实现。才明白，有种时间叫从前。望着夜空，繁星幻想爱情和明天。望着头顶那纷飞的纸片，那是最美的风景线。纵然前方有许多冒险。纵然从顶头有许多考验，纵然生命中有千万艰难，只要你在我的右手边，右手边改变那青春的脸，青春的脸。没说再见，却不会再见，从没想过和你携手并肩，才发现你一直都在我右手边，才发现你一直都在我。右手边。哇！一曲戏，威虎高在。一曲戏。身体痊愈了吗？啊，刚拆完绷带，医生说没事了。犹如一股清流啊！你马上通知各班班主任，立刻赶到高尔巴班，现场观摩学习。好，我马上通知。是啊，你说五剑是教学改革，我可以懂。可是你为什么抱着郝主任在众人面前做那样的事情？不是那个毛校长，您别误会啊，我我三观绝对是，呃，绝对是正常的。呃，当时只是为了呃艺术创作，呃，教学生呃有感情的朗读课文。那你抱着郝主任喊莹莹，又是怎么回事呢？呃，您您呃，毛院长，您千万别误会，您您也别你也别多想。这呃哦，他是这样啊，这个诗仙李白啊，呃，他不只会吟诗啊，其实他还是一个他他还是个名剑客，哎，呃，所以我当当我拿剑的时候，我顿觉李白附体。我忽然想起《笑傲江湖》里的侠女任盈盈，呃，所以豪气顿生。呃，李老师啊，我能看得出来，同学们呢，对你的教学方法很感兴趣。本来呢，想普及推广，但是你的教学方法难度太大，没有普及性。那行，毛校长，那我回去再琢磨琢磨，再改进一下。你呀、啊，也别琢磨了
，你最好呢还是把成绩提上来吧。只要成绩提高了，你天天演古装戏都行。毛校长，林湖冲一向不按常理出牌，今天你也看见了，学生们的反应的确是异常兴奋。马上就要期中考试了，反正他班的成绩一向都是倒数第一，何不放手一试，让令狐冲拿成绩笑傲江湖？冯老师，江湖恩怨无休无止，我是怕其他门派有异议。毛校长，您多虑了。光凭新兴大法，恐怕搅不起一中这个大江湖吧。那么令人振奋的读书声，也是好多年没听到过了。要不，我就死马当活马医吧。反正也成不了什么气候。就这样，老班对郝主任的一招新兴大法，开启了一中教学历史上谁也想不到、更不敢想的疯狂改革。改革的成果是丰硕的，大家都和疯子一样，燃起了学习的激情。Jack, Jack, I'm here, Bruce, I'm here. Why are you here? Because, because, because. 好老班的吸星大法，仿佛将班里同学丢掉的激情都吸了回来，大家猛怂了干劲儿。我甚至都有种想学习的冲动。安全无侧漏，你就放心吧。没必要这么夸张吧？这可是最差的班，考生抄袭不择手段，我得从头定到尾。那岂不是会很累？铃声响了，抄不及格都不会走啊！王传。
哎，哎，同学们，咱们不着急交卷子啊，离考试结束还有四十分钟呢。考试就是一面照妖镜，从每个人的嘴里，我就能知道这人考多少分。这才真难，谁出题？我有时都会错。八十分。昨天才开始复习，我也差不多。八十二。是啊，真不好做这些题。八十五。考的怎么样啊？我差点没做完啊。九十。我觉得今天的卷子挺难的。哎呦，别提了，最后那道题我差点我就做出来了。九十五。最可怕的还是这种人，笑而不语，没有存在感的，多半要考九十八。哎，有些题我都做过一遍，遇到了还是不会。你们呢？六十。这回我稳了。我也是。这个嘛。五十九，哎，我不想活了。什么？这个倒是不好判断。不想活了是什么？好了好了，你不考挺好的吗？是都做完了，但是这次比上次足足多了五分钟才交卷。我去年买了个表。让一下，让一下，让一下，哎，让一下。我第几？第二。我呢？第一。哎，还真是没有戏剧性、啊，白努力了。王月娥呢？王月娥呢？哎，没有啊。走吧。嗯。你考了多少啊？倒数第十。我天，进步神速啊！哎，可惜王月娥没上线啊。可是我明明记得他考试的时候很快就交卷了，这回他肯定要被老班赶走了。不，他考了第一。讨厌，我才是第一。正是。啊！让一下，让一下，让一下。我们学到了人类行为学的第一课。你的朋友不及格，你会感觉很失落。你的朋友考第一，你会感觉更失落。哎，第一名，王月娥。抢我的位子，咱们等着瞧。第二名，陈哲同学们，看到没有？这是金牌，金的。你们不信吗？啊？镀的，镀金的。不过这个不重要，不重要，重要的是咱们班的成绩。从全年级倒数第一变成了倒数第五，进步之大前所未有。正是因为大家不懈的努力，才。
道教是这历史性的一刻呀！同学们，我作为你们的班主任，我谢谢大家。我谢谢大家，在我最失落的时候，没有放弃，没有放弃我。好，今天的你我，怎样重复昨天的故事？这一张。旧船票，能否登上你的客船？啊！同学们，这是学校奖励给我们的，暑假免费海岛夏令营的船票。我现在剩下全部放假了。走。两张头等舱，来，给你一张，谢谢。你千万别跟别人说。啊。嗯嗯。什么事儿？王元娥现在正在努力的学习，我希望你不要打扰她。她喜欢我是她的自由，你管不着我更没办法。我还以为什么事儿呢，不是我说，啊，某些人的品味真的很差，竟然喜欢王元娥。哼，哎，你这个人渣，亏你还是王元娥的发小呢。有钱人真是了不起啊，连人家体系都摸清楚。你用的心思放学习上啊，倒数第一。怎么着？要打我？打？冲这儿打？使劲打？打？哼！打你玷污了我的拳头。你不就是学习好吗？你装什么装啊？我就是学习好。坐在最后一排很不服气、啊，你有本事就考第一名来抢我的位置啊！哼，怂了。刚才那股嚣张的劲儿呢？一到比学习就怂了，敢赌吗？说吧，赌什么？你说了算，省得别人说我欺负你。好，输的那一个，川渝。同服一天，三天。嗯。看见了，头等舱的船票，这就是学习给我带来的快乐。像你们坐三等舱的人呢，是体会不到的。哎，大哥，你看，你同桌给你抢的二等舱的船票，哇，真厉害！我们都只是三等舱呢。哦，嗯，你把票给我。哎，对呀。我不去了，你们自己去吧。不是，你不去你也别撕啊，我给别人啊。大恩哥，我觉得我们一起出去玩玩挺好的。不就是个破荒岛吗？要啥没啥。去什么去？我要回去吃海鲜盛宴。海鲜盛宴，岛上有吗？有吗？切！他咋了？男人心，海底针，摸不透啊！走吧。我的票。哎呀，走了，啊、快点，别捡了你。哎呀，走了。
回家吃海鲜盛宴，海鲜盛宴，嗯，行了，你们俩别闹了啊，马上开船了哦。到底去哪儿啊？这都溜溜坐了一天了。去夏令营的那个荒岛上吧。行。哎，我什么时候来接你啊？你不用接我了，把我送到岛上就成。夏令营结束，我坐船和大家伙一块回来。好嘞。开船啦！这些屁民，露营有什么好玩的？切，老土！哼，没劲，还不如回去吃我的海鲜盛宴。你说你拿个望远镜在那鬼鬼祟祟的吵什么呀？哎，我这是野外探险。野外探险？啊，你知不知道这大半夜的啊？那草丛里绿莹莹的两只眼睛多吓人！我带那么多同学，我容易吗？我心脏病都快给你吓出来哎呀，老班那是夜视功能。行了，别废话了，来晚了的表演节目，唱歌跳舞你选一样吧。悲催的经历总是让我们印象深刻呀。你学的什么呢？赶紧的！哎呀，老伴，我不会唱歌，不会唱也得唱。嗯，哎，行行行行行行。月光映照你的脸，所有的画面浮现在眼前。你别唱，别唱，别唱了。我我我求你了，我求你了啊！别唱了，这几十口子人命的这，别唱！我看看你野外探险，你都带什么了你？哎哎哎，还不让看？哇！不是山丘旭，山丘旭，你这野外探险，你带什么烟花呀？我这是求救，求救用的。
，等等，给。大哥，我就纳闷了，这么好吃的烧鸡，你咋就不吃呢？嗯，切，没品味。啊，吃鸡干嘛？来海岛，当然是要吃海鲜，而且一定要生吃。嗯，嗯，为啥？海鲜讲究的是鲜，生吃不但味道鲜美，而且营养价值高，最重要的是，这样显得很慢。那一定很拉风，嗯。哎，大哥，你还在玩爱情大魔咒？那早过时了。什么？咒语也能过时？那是，现在流行的是比名字的笔画。用你的名字的笔画减去喜欢女孩子的名字，得出的数字就是你们两个之间的关系，是吗？嗯，我得赶紧算算。五二三四七，队长，啊，我的名字是十七画，减去飞机是九画，你帮我查查，相差八画是什么意思？哼，来，看看啊。八画是伴侣啊？真的假的？当然是假的啦！鬼才信他能和飞机结婚去。哎，那也未必。我的梦想是做飞行员，飞机就是我的伴侣，那也没差呀、啊。嗯。嗯、呃，那四画呢？啊？你不是不信吗？我就是想用事实推翻你，怎么地？好，好，好，我看看啊。字画，好像是背着你有人说你坏话。<笑>但哥，谁啊？不会是王彦娥吧？要你管。那五画呢？五画的意思是白头偕老。哎，哎，蛋哥，你有好几个目标啊。<笑>果然一点都不准。被这么发现了，就一定不能坐三等舱回去，否则这样太丢人了。哎，林坤，山景去呢？不知道，没有看到他，可能自己先回去了吧。反正来的时候也没跟我们一起坐船来。嗯，行，大家赶紧收拾收拾啊！按来迟的座位依次登船，赶紧收拾吧，快！嗯，好，走吧，快点。终于把他们给甩掉了，哼！哎呀，对了，手机，手机不见了。嗨，没事，这样也好，这样他们就找不到我了。不对，这样季叔也联系不上我呀。哎呀，糟了糟了！
，你们几个呢就负责商场的清洁工作。原则上，垃圾不能存放超过半个小时，否则就会扣除相应的工资。记住了吗？记住了。住了好，忙去吧。下面播报一条新闻：受到台风艾拉的影响，我市附近海域将会发生大暴雨，所有渔船停止作业。美好生活需要双手去创造啊！不过，等赚了钱，我就可以买喜欢的东西了。白天在商场干完活，晚上还有时间，我就来健身房了。这里的人素质好，每个人都有追求。我的工作虽然累点，但也简单。最主要的是。我喜欢他们跳舞的样子。来来，一起跳！啊！哎呦！啊！哎！别害羞。学习。我想吃烧鸡公、烧花鸭、烧雏鸡、烧鹅、蒸腰羹、蒸熊掌、蒸鹿眼、卤煮咸鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉香肠、什锦素盘、熏鸡、白肚、清蒸八宝、猪香米、酿鸭子、罐野鸡、瓜鹌鹑、卤什锦、卤死鹅。我不说了，我要去吃海鲜了。兄弟，对不住，我也是要生存的。你忍一忍。哎呀，哎呀，走吧，走。